¿Alguna vez te has preguntado quién le puso el nombre a los continentes? ¿A qué época se remontan estos nombres? ¿Sabías además que la cultura griega tiene mucho que ver en estas elecciones? Vamos pues a adentrarnos en este apasionante viaje que nos llevará a visitar todo el orbe. El nombre de la Antártida, aunque ya existía desde antiguo, fue puesto en los mapas en torno a 1890 por el cartógrafo escocés John George Bartholomew. Antártica viene del sustantivo griego ártico, que significa oso, y el sufijo de oposición, que significa anti. Entonces, Antártica significa lo opuesto al oso, o sin oso, por encontrarse estas tierras en el lado opuesto a las tierras de la constelación de la Osa Mayor, las tierras árticas, que son las tierras del oso, y cuyo mito hemos contado en episodios anteriores. El continente de América, aunque fue descubierto por Cristóbal Colón, toma el nombre del navegante y cosmógrafo italiano Américo Vespuccio, quien fue el primero en darse cuenta de que lo que había descubierto Colón no eran las Indias, sino un nuevo continente. Este nombre de Américo aparece por primera vez en la obra de 1507 de Universalis Cosmografía realizada por el cartógrafo alemán Martin Waldensemuller. El nombre de Europa también lo encontramos en la mitología griega, concretamente en un mito relacionado con Zeus, que ya hemos tratado en otros programas previos. Europa era la hija del rey fenicio de Tiro y fue raptada por Zeus y llevada a Creta, ¿no? cuando se transformó en aquel maravilloso toro blanco. No obstante, otras versiones dicen que la palabra Europa provendría de la lengua semítica y vendría a significar algo así como ponerse el sol o puesta de sol. Asia también tendría su origen en el mundo griego, significando dicho término al este. Los griegos aplicaron este nombre para las tierras más occidentales de la península de Anatolia, en Turquía. Asia también fue personificada en una ninfa por la mitología griega, a la que le dedicaremos todo un programa en próximos capítulos. Otras versiones apuntan que Asia remonta su etimología a la lengua siria y significa salida del sol. El nombre de África fue dado por los romanos, seguramente basándose en el nombre de alguna tribu local, que pasó luego a denominar todo el continente. Otras hipótesis apuntan también que el significado de África podría provenir del griego, significando sin frío o soleado, por tanto un lugar sin frío o un lugar soleado. Oceanía debe su nombre al geógrafo francés Conrad Malte Brun, quien en 1812 le dio este nombre haciendo referencia a que las miles de islas que lo componen están esparcidas por todo el océano. Y a la vez, Océano es otro personaje de la mitología griega, que personifica en sí todas las aguas del mundo. Sus hijas fueron las famosas 3.000 oceánides, ninfas del mar, 
y sus hijos los Oceánides, todos los ríos, mares, lagos y fuentes del orbe. Pues hasta aquí, amigos, nuestro viaje de hoy por continentes de cultura. Si te ha gustado nuestro programa, ya sabes, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte.